现吗？就像命运被击中一下，奇怪之前的你都在干嘛？奇怪所有理智倒下。告诉你啊，你妈妈可大方着呢，过来。哎，妈，既然这样，那就把这些保鲜的东西先放到冰箱里吧。好嘞。嗯，给。哎，把这娃娃菜放在上面。哦。哎，嗯，还有这个。我有你未婚妻的重磅，行。看看吧，这才是你未婚妻的真实嘴脸。只能退婚来要挟我，周医生，你对这桩婚事的态度，我想我已经十分了解了。嗯，这位男士是我新请的司机，我忘了告诉他我今天直播了，不好意思，没关系没关系，我们继续。素人跟明星的爱情是很困难的，经历的跟承受的，往往要比你想象的多很多，而且最重要的是，通常都不会有结果。酒店啊，来吧，百合厅啊啊！对，你把那个二嫂还有华华他们都叫上，晚上六点啊，六点啊，哎，不见不散啊！我跟你说啊，我
我们家有女士，宝贝，我女婿老帅，我可是有点担心你，因为今晚一场舌战屈辱的大戏就将开始，我们家可热闹了。伯父伯母，非常抱歉，医院突然有急事，我得先走了。啊啊、哎！不是那个……哎，北北，石云，老苏，你们刚才在外面聊什么了？没聊什么呀。那就不对了，我刚才看石云走的时候，闷着头，脸色也不对。哎，你们是不是惹到他了？哎呀，有什么不对的？不是说了吗？紧急情况，大手术，这种事情难道还要兴高采烈的走啊？北北啊，不要多想啊。呃，石运呢，他也是身不由己啊。嗯，那我先上楼了。哎，肯定有问题。哎，你哪儿来那么多话呀？哎，不是，这……哎呀，孩子们的事你就别管。回来北北啊，出来吃点东西吧！我不吃了，一会儿再吃。到现在都没有消息。我就觉得这件事情哪里不对啊，就你明白，少说两句吧，吃饭。周宝贝在忙吗？去进门，不顺利啊。搞什么？怎么回事、啊？嘟囔什么呢？你洗完澡，收拾洗手间了吗？嗯，收拾了。我怎么那么不信？
我现在怎么了？你居然在沙发上坐得端端正正。照你的意思，我现在应该这样。照我的意思，你把自己扭成麻花都不为过。不是，你看，这都是您的要求，我照您的要求来也不对。你说我到底该怎么着？像这种冥顽不化的人。居然会如此轻易的改过自新，有违常理啊！亲爱的迪拉，你要学会用发展的眼光来看待问题。亲爱的肖，你终于承认自己是个问题了。以前是我不懂你的用心良苦，现在我终于知道。也许生活就应该是这样，整洁、有序、严谨的。我几乎都要被你感动了。如果你刚刚没有用擦头的毛巾擦脚的话，哈哈，你看，这就表示我做的远远还不够。你放心，我会尽快改过自新，还你一个。崭新的校园送礼，尽快，有多快？越快越好了。嗯，慈藤姐好，徐佳伟呢？哦，他去录音老师那儿了，他有点事要和录音老师商量。你就是苏金北推荐的新助理。我第一天上班，嗯，看出来了，连杯咖啡都没给你老板准备。楼下是不是有家咖啡店？我现在就去买。你知道他喝什么吗？嗯，卡布奇诺。错，他喝冰美式。别网上传什么就信什么。还有，再帮我带一杯，谢谢。哦，好。子彤姐，嗯，您看一下，我来跟您确认一下明天和后天的工作安排。嗯、呃，主要是明天下午这里，这里时间撞了，调配不开，还要保证休息时间。嗯，冰的，谁告诉你我要冰的了？嗯、呃，你说嘉伟哥要冰美式，你也要一杯，我就以为是，可你也没有跟我说呀。我没说，你就不会问吗？换杯热的。我不能喝冰的。哦，给我。嗯，这个，还有这儿。您看这个，要不然先取消。其实跟上午的这个差不多。子彤姐，水哥说让您决定。谢谢。太苦了，喝不了，换杯拿铁。嗯，要不我去买吧。你去。一会儿录音师来了，他知道要准备些什么吗？嗯。哎，呃，对不起，对不起。你怎么冒冒失失的呀你？嘉威哥，对不起啊。你继续说。你干嘛去啊？是这个。哦，我给子彤姐换咖啡去。给她换咖啡干嘛？我给他买了冰咖啡，他要热的；我给他换了热的，他又觉得太苦。来，给我。我去问这家能不能改一下时间。小唐，问清楚你们老板，喝甜的还是苦的，冰的还是热的，给他换一个。哦，徐家伟。周素莹呢？是我的助理，没义务给你换咖啡。准备好了，咱们就开始吧。走吧。哦
。已经数不清是第几通电话了吧？他是不会回你信息的。别傻了，莫名其妙突然离开，一天一夜毫无音讯，他心里没有你。我告诉你，记者都到了，发布会马上开始，准备好了吗？我们上场吧。知道了。哦，北北，我提醒你一点，如果有记者问到关于感情生活的问题，你千万不能透露半点你的恋情。记住，你是单身，有什么好透露的？我现在就是单身。嗯，这唱的哪出啊？哎，感谢我们舞蹈演员带来的精彩演出。那么马上我们将迎来今天最万众瞩目的时刻。大家所期待的《钟爱一生婚恋网》形象代言人即将公布，那么接下来就让我们以最热烈的掌声和呐喊声，有请我们的形象代言人苏金北。金北老师，金北老师，开心的镜头，金北老师，请问金北小姐，您是如何想到为婚恋网做代言的呢？因为这是一个很好的网站，我有很多朋友，尤其是一些很优秀的男士、女士，他们都注册了《钟爱一生》，啊。我最近啊有两个朋友结婚了，你们猜他们是怎么认识的？他们是通过《钟爱一生》。金北老师，金北老师，金北老师，那你自己是否会在《钟爱一生》注册呢？我自己代言的，当然会注册。你是否相信通过婚恋网建立的爱情？嗯，我觉得方式并不重要，不管通过什么样的途径，只要互相付出真心，就一定能够获得一份坚实的爱情。您作为艺人啊，在繁忙的工作之外，感情生活有什么进展吗？有没有找到自己的另一半，或者有可能发展成为另一半的对象呢？怎么不说话？说我目前的状态还是一个人。老师，嗯，去山区的医疗队下午就要出发了，领队吴主任临时有事去不了了，他想让我问问您，能不能代替他？可以，我去。嘉伟哥，啊，嘉伟哥，呃，要输了。嘉伟哥，你叫江小鱼啊？啊，你跟我说什么？叫我露露是吗？啊，没有没有没有，呃，我给你泡了一杯蜂蜜柚子茶，润嗓子。谢谢。嗯，是我要谢谢你。今天我第一天上班，什么都不懂，搞得一团糟。嗯，多亏了你。没事，他还不是针对你，你别往心里去就行。嗯。哎，行了，我这边要开一把。一会儿露露叫我。好。老师，那我先回去收拾行李。我们车站集合。张时运，张时运。姐姐，你回来了呀
。你二哥呢？嗯，他刚刚回来了一趟，然后又出去了。去哪了？好像是山区医疗队还是什么的。山区？他还说什么了？没了，没了，别的什么都没说。嗯，姐姐，你们俩怎么了？我哥昨天回来就整个人不对劲，现在又。这两个人莫名其妙。嗯，嗯，你这是要去哪儿啊？回家。去。他就这么从你家走了，然后不打招呼就进山了。然后你就再也联系不上他了，啊！哎呀，你别喝了，嗯，弟弟，嗯，这可是周时运啊，真想不通，这实在不像他干的事儿啊。我是他未婚妻，我都想不通。你，你要是想通了，你就是他老婆了。我可不找他这样的。嗯，你就喜欢萧远送那样的。说起来，他俩还真不愧是好哥们儿。萧远颂最近的行为也很异常。嗯，怎么了？他在家里比周时运还周时运。啊！你别给我提周时运了，好了，我不提了，不提了，不提了，不提了。最主要的吧，我觉得他最近总是鬼鬼祟祟的，看我的眼神躲躲闪闪。哎，以前接个电话。恨不得开工放，现在一来电话，不是躲在房间就是躲厕所，根本就不敢当我的面接电话。那是不是你问他的时候，他就说是工作上的？对，嗨，恭喜你，又中奖啦！我的酒，稍等，我手机投一下屏。大神来了，还有吴缺公子来了。大神，教训他们。是的，我来了。因为这段时间工作比较忙，所以玩游戏就比较少。大神，现在疯传你被高薪挖角，你跳槽可以打，可以打，这波可以打，有船直接上，兄弟。啊。挖角是有的，但是跳槽就暂时不考虑了。终于又见大神，来求教。有人来求教，那我就来给大家上上课。Victory！ 啊，今天就先到这里了，大家早点休息，拜拜。这是什么呀？我这次不是有任务吗？我们之前怎么说的？啊，放死追，追到就甩，保他不来订婚宴的一个之仇。对呀、啊，你都陪他回家祭祖了。嗯，二哥你回来了。嗯。姐姐，你终于接电话了。嗯，怎么？我好像知道我哥反常的原因了。什么？我发给你了一个视频，你自己看吧。难道你
，你陪他回家就是闹着玩的，说不定以后我还让他陪我回家呢。你不是让我好好演戏的吗？我就拿他练练手。完了完了，这下跳进黄河也洗不清了。Are you crazy？ 我必须马上去找他。你帮我跟小远送要下地址。那你要去几天啊？说不定。那后面工作怎么办？把我推掉得了。你这是要我死？哎呀，我现在顾不了那么多了，你就帮帮忙好吗？先这样，拜拜。嗯，我同事，他被女朋友给踹了，要死要活的，我开导开导他。怎么了？有事儿？啊，你有周时韵在山区的地址吗？啊？去了也没用，他不会理你的。才不会呢！他心里有我，他在乎我。他这么冷血，会在乎你呀、啊？你没看视频吗？他因为我的一句玩笑话就气成那样。他不是在乎我是什么呀？哎，女人，你已经无可救药了。别去，你会受伤的。让开！这药他要怎么吃、啊？这个盒子是一次两粒啊，这个呢是一次四粒。你记得换药，我给你列出来了，你按照这个时间来就行了。忍一下啊，可能会有点疼。忍一下，没事的啊。来吧，宝藏。好。继续观察，有任何问题随时叫我。哎，好。三天之后再来复诊。如果效果不好呢？老师，这我拿回来了。我看看。哦。哎。有这个。行，拿回去。你觉得这上面吃就行了。对，他们都写着呢。把那个菜果拿过来。哎，哎，这个，好，好，谢谢。好了。没什么问题啊，继续保持、嗯。不是你想象的那样，我去找你，亲自给你解释清楚。你要干嘛？别胡闹、嗯。哎，没副作用吧？没事，放心吧。看着天气，随时可能会下雨，冒雨进山太危险了。完了，姐姐刚去就大暴雨。完了，咱们走吧。怎么了你，你魂不守舍的？啊，嗯，家里有点事。先走吧。啊。
。老师，怎么样？招待所今天没有人来。是啊，这雨也下的太大了吧！我说，这位置，怎么了？坡坡了，砸住人了，赶紧送进去！啊！慢点，慢点，快点，这边，小心，小心点！来，慢点！来来，慢点！来，这伤的这么重，慢点！周医生，那边还有几个受伤的，我还得回去。把婷婷留下，看能不能帮点忙。哎，行，刘叔你自己注意安全。刘叔，我跟你去。好嘞。坚持住，坚持住，坚持住啊！忍一下，忍一下。准备消毒。一会儿就好。哎，坚持一下，坚持住，忍着点啊。忍一下，马上就好，马上就好。忍一下，忍一下。好了，好了，好了。忍住啊。纱布。好了，好了。纱布。点着点，小心！快快快！别动！站住！站住！站住！站着点，慢点啊！慢点，慢点！再，轻点，轻死我了！我操！坚持一下。外面山路还能走吗？暴雨导致了山体滑坡，车能走的路都给堵死了。还有别的路可以走吗？都是有条小路。不过呀，那条路要绕得很远，还险得很，平时少有人走。那条路堵吗？这个我就不知道了。怎么了，朱医生？你要出去、啊？有朋友来。可能在路上。哎呦，那可、个、太危险了！那条路，平时天气好的时候都很凶险，这种情况恐怕凶多吉少下山一趟，天晚了，雨又这么大，路上不安全。我很快回来，有事给我打电话。去接你朋友吗？对，很重要的朋友，很重要。周医生，周医生，三号床出现感染症状了。
。刘叔、啊，周大夫，我去招待所问了，人家说根本没有人住进来，一整夜都没人。嗯。刘叔，能不能带我下山一趟？但是你现在不知道他在哪儿啊，就算知道。昨晚的情况你也看见了，道路封了，根本走不了车。刘叔，我我必须要走这么一趟，拜托您了。得，谁叫你是我们家的恩人呢？我就带你走一趟。谢谢刘叔，您稍等一下啊。哎，小张，哎，老师，来快，老师。现在呢，病人情况都挺稳定的，唯有急事要下山一趟，你们守在这里，然后三床注意观察，没问题吧？没问题，老师。行，刘叔，咱们走吧、哎。走。哎，又来伤员了我只想待在有你的角落。